大家好，欢迎收看《行不离》。这个曾经的异教徒王国的中心，在辉煌时期曾拥有一万多座寺庙。由于蒙古人的入侵和历史上的无数次地震，目前只有完整保留在山谷中的寺庙仅剩下两千多座。这就是缅甸中心一座雄伟的古城——缅甸新兴的国际旅游中心普甘。二零一九年七月六日，普甘如愿在申请了二十五年后，终于被正式列为世界遗产。缅甸于二零一一年才开始开放国际旅游业。这个被国际社会孤立近五十年的国家，大多数由游客只会遵循传统的旅游路线行走。其实，普甘绝对是缅甸旅游景点中的亮点，不只是千座佛塔的壮观，更有东方热气球的美誉。有人说，想乘坐热气球，如果去不了土耳其，那缅甸普甘一定是最佳的第二选择。正如普甘旅游的发展大计，热气球已经是普甘最知名的名片。普甘热气球之旅一般分为经典和高级两种价格，经典套餐每人三百二十美金起，包括飞行前的咖啡早餐以及飞行后的茶点和葡萄酒。经典套餐是。游客选择最多的形式，每个篮子最多可容纳十人。伴着清晨的薄雾和阳光，漂浮在普甘令人惊叹的佛塔之上。另一种高级套餐价格要高一些，每人四百五十美金，其特点就是更加私密。篮子从四人到八人不等，可提供情侣或夫妻的小隔间。当然，欧式早餐和葡萄酒庆典都是必不可少的。通常乘坐热气球的飞行时间在四十五分钟左右。每年十二月中旬到一月中旬的旅游旺季，一定要提前预定，价格可能还会更高一些。乘坐热气球漂浮在空中，眼下仿佛只有树木和佛塔寺庙。这就是普甘考古区，伊洛瓦底河边曾经辉煌一时的异教王国的首都。据缅甸的编年史记载，普甘成立于公元二世纪，起初只是一个小型的定居点，逐步发展到公元九世纪，并在接下来的两百年里成为了规模强大的异教王国的首都和宗教中心。那时的异教王国与临近的高棉帝国在权力上是平等的，并吸引了来自南亚和东南亚各地的大量僧侣和学者。人们开始大面积。的建造寺庙直至达到顶峰一万多座，但在十三世纪中期，蒙古人的入侵使得异教帝国陷入衰落，随之而来的政治分裂又持续了二百五十年。在此期间，一些宗教建筑继续在普甘建造，但非常缓慢。从十五世纪到十九世纪之间，一共也只建造了大约两百座寺庙。尽管已经从一个多达二十万居民的城市逐渐沦为一个小镇，但普甘在历史上一直都是一个重要的朝圣地。早在一七五二年至一八八五年间，缅甸就开始对普甘的许多。古迹进行修缮维护，但此举被世人认为是弊大于利。其实，普甘寺庙大面积的毁坏，除了蒙古人的入侵，还有一个最重要的原因就是频繁的地震。在一九零四年至一九七五年间，大地震的记录就有四百余次。一九七五年七月八日的大地震，更是将很多寺庙彻底毁坏。二零一六年八月二十四日的大地震中，又有近四百座寺庙被毁。其实，早在二十世纪九十年代，缅甸军政府为了将普甘打造成为国际旅游目的地，就开始着手对许多受损的佛塔寺庙。要进行修复，然而修复工作却引起了全世界艺术史学家和保护主义者的广泛谴责。批评者惊讶于修复工作很少关注原始建筑风格，并大量使用现代材料。当地政府还大面积征地建了一个高尔夫球场，铺了一条高速公路，并建造了一个六十一米的瞭望塔。虽然缅甸政府认为普甘仍有数百个未修复的寺庙和大型石刻文集，但凭着目前两千多座古迹，足以赢得联合国教科文组织世界遗产的称号。不过一直以来，普甘。都未达到世界遗产的审核标准，举称最主要的原因就是拙劣的修复工作。未能列入世界遗产，也就意味着得不到联合国教科文组织所提供的资金援助。普甘在二十五年来不遗余力的死磕世界遗产，终于在二零一九年七月六日顺利通过审核。缅甸政府也已经承诺，在二零二八年之前将普甘考古区内所有酒店全部迁出。拥有了世界遗产的名头，普甘国际旅游目的地的地位将得到进一步提升。同时，引以为傲的普甘传统手。工艺品也将会通过更多的国际游客走向全世界。旅游业是普甘的生存发展大计，绿色环保，即使民众再苦再穷，也不会被致命的毒害所侵染。希望当地人在这片古老而神秘的土地上，能够继续这神秘又古老的生活方式，将善良快乐的初心永远延续下去。来一次旅行，涨一点姿势，有什么问题请留言或转发，点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。